বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আধুনিক পর্যায়ে সারণী জেটির পেছনে প্রায় অনেকজন বিজ্ঞানী তার পরিশ্রম দিয়েছেন প্রথমত যিনি পরিশ্রম দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ল্যাভয়সিয়ে তারপরে যিনি পরিশ্রম দিয়েছিলেন ডোবে রাইনার তারপরে যিনি পরিশ্রম দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন জন নিউল্যান্ড দেন যিনি পরিশ্রম দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম দিয়েছিলেন আমাদের ম্যান্ডালিফ দেন আমাদের পরিশ্রম দিয়েছিলেন মশলে তো আমরা আজকে জানতে চলেছি এই আধুনিক পর্যায় সারণী সম্পর্কে এবং এই পর্যায় সারণী সম্পর্কে আজকে আমরা বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করব তবে আমি পর্যায় সারণী সম্পর্কে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করব কিন্তু আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদেরকে প্লিজ সিরিয়াল বাই সিরিয়াল দেখতে হবে আর এ পর্যায়ে আমি পর্যায় সারণীর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু পর্যায় সারণীর ইতিহাস শুধুমাত্র ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না আমরা এর ভেতরের রহস্যগুলোও জানার চেষ্টা করব এই পর্যায় সারণীর ইতিহাস সম্পর্কে এখন আমরা চলে যাব একদম প্রথমের দিকে বিজ্ঞানীরা মৌলগুলোকে ভাবতে গিয়ে প্রত্যেক মৌলের নিজ নিজ ধর্ম পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন যেমন ওই পদার্থের গলনাঙ্ক কেমন ওই পদার্থের স্ফোটনাঙ্ক কেমন ওই পদার্থ নাকি ধাতু নাকি অধাতু এই জিনিসগুলো অনেকগুলো লিপিবদ্ধ আকারে লিখতে রাখলেন এবার সমস্ত মৌলের নিজ নিজ ধর্ম আলাদাভাবে কিন্তু লিপিবদ্ধ করা অনেক কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার তা কারণ আমরা যদি একটা জিনিসের সবগুলো জিনিস লিখতে চাই তাহলে অনেকগুলো লিখতে হবে কিন্তু তারপর তাদের প্রথম চিন্তা আসলো যে যদি একই রকম মৌলগুলোকে শনাক্ত করা যেত তাহলে আলাদা আলাদাভাবে সবগুলো মৌলের ধর্ম আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হতো না তাই সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি তাদের মাথায় এসেছিল মৌলগুলো ধর্ম চিন্তা করে তাদের ধাতু এবং অধাতু হিসাবে আলাদা আলাদা করে দেওয়া তাহলে আমরা বলতে পারছি যে সর্বপ্রথমে বিজ্ঞানীদের মাথায় যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি হচ্ছে যে কি তাদেরকে ধাতু এবং অধাতু হিসেবে আলাদা আলাদা করে রেখে দেওয়া তাদের মাথায় প্রথম যে চিন্তাটি এসেছিল সেই চিন্তাটি এবার আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করাই যেমন আমরা দেখে নিলাম এখানে অনেকগুলো মৌল রাখা আছে এবার এই মৌলগুলোর মধ্যে আসলে কোনটি ধাতু এবং কোনটি অধাতু এখন বিজ্ঞানীরা নিয়ে দেখলো যে আসলে এটা আসলে কি এ ধর্ম কি এটি কীরকম আচরণ করে ভাবলো যে এটি হচ্ছে যে কি ধাতু তাহলে এটি ধাতুর সাথে রেখে দিল এবার আরও একটা মৌল নিয়ে দেখলো এটার হচ্ছে ধর্ম কি এটার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন এটা সমস্ত এ সম্পর্কে তারা ধারণা করতে লাগলো এবং দেখলো যে এটা অধাতু তাহলে এটা অধাতুর কাছে রেখে দিল ঠিক একই রকমভাবে দেখতে পেলো যে যে সকল জিনিস হলো ধাতু রয়েছে ধাতু জায়গাতে রাখলো কি যেগুলো হচ্ছে অধাতু সেগুলো অধাতু জায়গাতে রাখলো আরও কিছু মৌল আছে যেগুলো ধাতু এবং আরও কিছু মূল দেখতে পেলো যেগুলো হচ্ছে অধাতু অধাতুর কাছে এভাবে রেখে দিল ধারণাটি প্রথম মাথায় এসেছিল সতেরোশো উননব্বই সালে ল্যাভয়সিয়ের মাথায় তিনি সর্বপ্রথম অক্সিজেন নাইট্রোজেন ফসফরাস সালফার জিঙ্ক মার্কারি ইত্যাদি পদার্থকে ধাতু এবং অধাতুরও এই দুই ভাগে কি করেছিলেন বিভক্ত করেছিলেন আমাদের তিনি নায়ক ছিলেন ইনি ল্যাভয়সিয়ে কিন্তু সমস্যা বাঁধল একদিন একজন কয়েকটি মৌল নিয়ে আসলো এবং বললে এগুলোর মধ্যে ধাতু এবং অধাতু দুটোর মতে আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন কি করব ল্যাব হয়েছে এভাবে যখন মৌলগুলোকে নিয়ে আসলো কিছু মৌল দেখা যাচ্ছে যে কি একটা মৌলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এটা ধাতুর মতো কিছু আচরণ করছে এবং অধাতুর মতো আচরণ করছে ঠিক তখন কিন্তু ধাতু তো রাখতে পারছে না আবার অধাতু তো রাখতে পারছে না তখন দেখা গেল যে এখানে একটু সমস্যা বেঁধে গেল আর তখনই বোঝা গেল যে এই সিস্টেমটা আমাদের অত বেশি উপকারে আসলো না তাই দ্য সিস্টেম ওয়াজ ফেল্ড এটি আমাদের জন্য খুব ভালো একটা আবিষ্কার ছিল না পর্যায় সারণী সম্পর্কে এরপর আঠারোশো উনত্রিশ সাল অর্থাৎ চল্লিশ বছর পর আরেকজন বিজ্ঞানী পারমাণবিক ভর নিয়ে কিছু চিন্তা করেন এবং তিনি জানতেন যে পারমাণবিক ভর হচ্ছে মৌলের একটা মৌলিক জিনিস তাই তিনি একই গ্রুপে অবস্থানরত কিছু মৌলকে নিয়ে গবেষণা করেন এবং তিনি তার একটা সূত্র প্রদান করেন যা ত্রয় সূত্র নামে পরিচিত এখন আমরা সেই জিনিসটি সম্পর্কে জানব তিনি একই গ্রুপে অবস্থানরত যেমন আমরা জানি পর্যায় সারণীর এগুলোকে বলা হয় গ্রুপ এগুলো হচ্ছে গ্রুপ 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 এগুলোকে গ্রুপ বলা হয় তো একই গ্রুপে অবস্থানরত কিছু মৌলকে নিয়ে তিনি কি করেছিলেন গবেষণা করেছিলেন এবং তিনি তার একটা সূত্র প্রদান করেছিলেন যে সূত্রটি ত্রয় সূত্র নামে কি ছিল পরিচিত ছিল এখন আমরা যদি চিন্তা করতে যাই বিষয়টি এরকম যেমন একই গ্রুপে তিনি বেশ কয়েকটি যে 
কয়েকটি মিল দেখতে পেয়েছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন তারপরে আমরা লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম বেরিয়াম তো আসলে এ তিনটা মৌলকে নিয়ে তিনি কি চিন্তা করেছিলেন এ তিনটাকে নিয়ে তিনি কি চিন্তা করেছিলেন এ তিনটাকে নিয়ে চিন্তা করেছিলেন কি আমরা সেগুলো একটু ধারণ নিই অর্থাৎ তিনি চিন্তা করেছিলেন এই রকম যে এখানের মধ্যে যে তিনটা মৌল রয়েছে এ তিনটা মৌলর মধ্যে প্রথম এবং লাস্টের মৌলের ভরের যোগফলকে যদি আমরা গড় করি তাহলে দেখা যাবে যে কি মধ্যখানের যে পারমাণবিক ভরটা আছে তার তার সমান বা তার কাছাকাছি হবে যেমন আমরা একটু চিন্তা করে দেখি লিথিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে কত সাত এবার সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে কত টোয়েন্টি থ্রি এবার পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভর হচ্ছে থার্টি নাইন এখন কথা হচ্ছে যে কি লিথিয়াম এবং পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভরকে আমরা যোগ করব তাহলে সেভেন এবং থার্টি নাইন সেভেন এবং থার্টি নাইন এবং এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে তাদের গড় পাওয়া যাবে তাহলে গড় পেয়ে গেলাম আমরা টোয়েন্টি থ্রি এবার টোয়েন্টি থ্রি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কার মধ্যখানের সমান তিনি এই রকম করে ত্রয়ের সূত্র দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা তো আ যখন ভর আবিষ্কার হয়েছে ঠিক তখন কারেটি কথা যিনি এই সূত্রটি দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন ডোবে রায়নার ইনি হচ্ছেন আমাদের সেই ডোবে রায়নার তো ডোবে রায়নার যখন তার সূত্রটি দিয়েছিলেন তখন কিন্তু শুধুমাত্র পারমাণবিক ভর আবিষ্কার হয়েছিল তাই কিন্তু ভরের হিসেবে চিন্তা করা হয় কিন্তু যেহেতু উনিশশো সালে বিজ্ঞানী মোসলে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করেছিল পারমাণবিক সংখ্যা নিয়ে আমরা ওই ত্রয় সূত্রটাকে একটু চিন্তা করার চেষ্টা করি যেমন লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে তিন সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এগারো পটাশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে উনিশ তাহলে আমরা কি আবারও একটু চিন্তা করে দেখি তো তাহলে তিন এবং উনিশকে আমরা যোগ করব তারপরে দুই দিয়ে ভাগ করব তারপরে যদি সোডিয়ামের সমান আসে তাহলে কিন্তু সার ত্রয় সূত্রটা মেনে চলছে আসলে দেখেন ভাগ করে কিন্তু আমরা এগারো পেয়েছি যা সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যার সমান তাহলে পারমাণবিক ভর এবং পারমাণবিক সংখ্যা দুটো দিয়েই কিন্তু আমাদের ডোবে রায়নার বিজ্ঞানের এই সূত্রটি প্রযোজ্য হচ্ছে আমরা কিন্তু আরও কয়েকটি দেখার চেষ্টা করি যেমন ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম বেরিয়াম আমরা যদি এখানের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম এবং বেরিয়ামের যে পারমাণবিক ভর ছিল ওই ভরকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এইটি এইট পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে এইটি সেভেন আসলে বলেছিলেন যে তার সমান অথবা তার কাছাকাছি হবে আসলে এখানে কিন্তু এইটি সেভেনের কাছাকাছি তাহলে আমরা এটা নিতেই পারছি তারপরে আমরা যদি পারমাণবিক সংখ্যা নিয়ে করতে যাই তাহলে বিশ এবং ছাপ্পান্ন অর্থাৎ ক্যালসিয়াম এবং বেরিয়াম তাহলে বিশ এবং ছাপ্পান্ন আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু আটত্রিশ অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার সমান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সবগুলোর ক্ষেত্রে কি এটি প্রযোজ্য সবগুলোর ক্ষেত্রে কি এটি মেনে চলে তিনি তো এক একটি গ্রুপ নিয়ে এগুলো চিন্তা করেছিলেন তাহলে আমরা একটা গ্রুপকে নিয়ে আবারও একটু চিন্তা করার চেষ্টা করব তবে তিনি এখানে আরও যে কয়েকটি গ্রুপের কথা চিন্তা করেছিলেন তিনি এই সকল গ্রুপ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন আমি আপনাদের জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা এগুলো নিজের থেকে বের করে মিলিয়ে নেবেন তবে হ্যাঁ যেটি বলছিলাম যে আসলে সবগুলো কি এখানে মেনে চলে কিন্তু আসলে এখানেও কিছু সমস্যা লক্ষ্য করা যায় এই সূত্রে একই গ্রুপের অন্য তিনটি মৌল নিয়ে আমরা হিসাব করে দেখব যে আসলে ত্রয় সূত্রটি মেনে চলছে নাকি চলছে না যেমন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এগুলো কিন্তু সবাই একই গ্রুপে আছে যেহেতু ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিনের ক্ষেত্রে ত্রয় সূত্রটি মেনে চলেছে তাহলে যেহেতু সবাই একই গ্রুপে আছে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে তো মেনে চলা উচিত এবার আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাব যেমন আমরা ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিনের কথা চিন্তা করলাম যেমন ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিন তাহলে ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে কত থার্টি তারপরে হচ্ছে ব্রোমিন এইটটি তারপরে হচ্ছে আয়োডিন হচ্ছে ওয়ান তো ত্রয় সূত্র অনুযায়ী আমরা এখানে মানটা পেয়ে যাব এইটটি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ যা আসলে এইটির কাছাকাছি যা মেনে নেওয়া যায় কিন্তু আমরা যদি আরও একটু উদাহরণ লক্ষ্য করতে যাই উদাহরণটি হচ্ছে এইরকম যে যেহেতু ক্লোরিন ব্রোমিন এবং আয়োডিনের ক্ষেত্রে ছিল তাহলে আমরা তো সবাই একই গ্রুপে আছে যেমন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন আমরা ফ্লোরিন ক্লোরিন এবং ব্রোমিনকে নিয়ে দেখি তাহলে ফ্লোরিন ক্লোরিন এবং ব্রোমিন ফ্লোরিন হচ্ছে অধাতু ক্লোরিন অধাতু ব্রোমিন অধাতু ফ্লোরিনের হচ্ছে নাইনটিন তারপরে হচ্ছে ক্লোরিনের থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ব্রোমিনের হচ্ছে এইটি এখন আমরা যদি এটিকে ত্রয় সূত্র মাধ্যমে চিন্তা করতে যাই তাহলে উনিশ এবং আশিকে আমরা যোগ করব দুই দিয়ে ভাগ করলে ক্লোরিনের সমান আসার কথা বা তার চেয়ে একটু কম বা তার চেয়ে একটু বেশি এরকম হওয়ার কথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসলে আনসারটা আসছে ফোরটি তখন 
বোঝাই যাচ্ছে যে কি আসলে আমাদের ডবের আয়নার যিনি ত্রয় সূত্রটা দিয়েছিলেন এই ত্রয় সূত্রটাও ভালো মতো কাজ করতে পারলো না দ্য সিস্টেম ওয়াজ ফেল্ড এটিও পর্যসারণীকে ভালো মতন একটা স্ট্রাকচার দিতে পারল না আঠারোশো সালে জন নিউল্যান্ড তার একটি সূত্র প্রদান করেন যা অষ্টক নামে পরিচিত ইনি হচ্ছেন আমাদের জন নিউল্যান্ড আর এখানে একটু কথা বলে দিতে চাই ওয়াকটা অর্থ হচ্ছে আট তো তিনি যে একটি সূত্র প্রদান করেছিলেন তিনি সূত্রটা নাম দিয়েছিলেন অষ্টক সূত্র তবে হ্যাঁ আমরা একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি জন নিউল্যান্ড ছিলেন খুবই একজন মিউজিক লাভার তিনি অনেক গান ভালোবাসতেন তিনি অনেক গান পছন্দ করতেন তো আমরা পশ্চিমা মিউজিক অনুযায়ী কী জানি এবং আমাদের দেশীয় মিউজিক অনুযায়ী কী জানি একটু আমরা খেয়াল করে দেখি পশ্চিমা মিউজিক অনুযায়ী আমরা জানি ডো রে মে ফাঁসোলাটি ডো রে মে ফাঁসোলাটি কিন্তু আমাদের দেশীয় অনুযায়ী আমরা জানি কি সা রে গা মা পা ধা নি এবার একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে কয়টি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তারপরে আট নম্বরে যদি যাই আমরা তাহলে আবারও ঠিক এইখানেই ঘুরে চলে আসি ঠিক আমরা যদি এরকম করি সা রে গা মা পা ধা নি সা তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আবারও যদি আমরা শুরু করতে যাই তাহলে আট তাহলে প্রতি অষ্টম নম্বরে গিয়ে আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটছে সা রে গা মা পা ধা নি সা তাহলে সেভেনের পরে যখন আবারও এইট হলো তখন আবারও কিন্তু সা ফিরে আসছে পশ্চিমা মিউজিক অনুযায়ী তিনি এটা দিয়ে গেছিলেন কিন্তু আমি আমাদের দেশি অনুযায়ী বলছি আপনাদেরকে একই সিস্টেম তো আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করতে যাই তাহলে তিনি যেভাবে মৌলগুলোর অষ্টক সূত্র দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে পারব তিনি যেমন এরকম করে দিয়ে গেলেন যেমন হাইড্রোজেন লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরি সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম তো এখন আপনাদের বিষয়টা হচ্ছে কেমন দেখেন যেমন এখানে হাইড্রোজেন তাহলে হাইড্রোজেন কত নাম্বার আছে একটু খেয়াল করে দেখি এক এক নাম্বার আছে তারপরে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে আট নম্বরে গিয়ে আবারও ওই হাইড্রোজেনের নিচে যিনি অবস্থান করছেন ফ্লোরিন তাহলে দেখা যাবে যে হাইড্রোজেন এবং ফ্লোরিনের মধ্যে কিছু কী রয়েছে মিল রয়েছে কেননা সারে গামা পাধানি সা যেহেতু আট নম্বরে এসে আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটছে সুতরাং এই সাত নম্বরের পরে আবারও আট নম্বরে এসে এখানে কী ঘটবে পুনরাবৃত্তি ঘটবে আমরা যদি এটার ক্ষেত্রে দেখতে পাই না সোডিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমরা খেয়াল করতে যাই এবং লিথিয়ামের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে যাই যেমন লিথিয়াম থেকে শুরু করি আমরা আমরা যদি এখানে ধরি যেমন সা রে গা মা পা ধা নি আবারও এখানে কিন্তু সা হচ্ছে তাহলে প্রতি আট নম্বরে এসে যেমন মিল হয় মিউজিকের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি এই মৌলগুলোর মধ্যে ক্ষেত্রে দেখা যেত যে লিথিয়াম সোডিয়াম এগুলোর মধ্যে কী রয়েছে মিল রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারছি লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলোর মধ্যে কিছু কী রয়েছে মিল রয়েছে বেরিলিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম এগুলোর মধ্যে মিল রয়েছে বাট এই সূত্রের মধ্যেও কিছু সমস্যা ছিল এবার এই সমস্যাটুকু আমরা জানার চেষ্টা করব তিনি যখন এই জিনিসটি দিয়ে গেছিলেন এবং সমস্ত মৌলকে তাদের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজানো হয়েছিল পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজালে আমাদের পর্যায়সারণীটি আসে ঠিক এই রকম কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে প্রতি আট নম্বর মৌলের সাথে অবশ্যই পুনরাবৃত্তি ঘটে কিন্তু আমরা যদি পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজাই এবং তাদেরকে যদি আমরা খেয়াল করতে যাই অ্যালুমিনিয়াম এবং ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়ামের যে ধর্ম ক্রোমিয়ামের সাথে কিন্তু সে ধর্ম মিলে না তাহলে দেখা যাচ্ছে আবার সিলিকনের যে ধর্ম টাইটেনিয়ামের সাথে কিন্তু সেটা কখনোই মিলে না তারপরে আমরা যদি ক্যালসিয়ামের কথা চিন্তা করি তাহলে ক্যালসিয়ামের নিচে কি আছে জিঙ্ক আছে যা কখনোই মিলে না তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে এই অষ্টক সূত্র জন নিউল্যান্ডের এটিও কি করলো ফেল্ড করলো তাহলে এটিও কিন্তু আসলে পর্যায়সারণীকে খুব ভালো একটা কী দিতে পারলো না আমাদের গঠন দিতে পারলো না তারপরে আমাদের মাল্টি ট্যালেন্ট বিজ্ঞানী মেন্ডালিফ মেন্ডেলিফ কিন্তু প্রত্যেকটা মৌলের পারমাণবিক ভর এবং তাদের রাসায়নিক ধর্মগুলো কেমন তাদের ভৌত ধর্মগুলো কেমন এ সম্পর্কে ভালো মতো তার একটা আইডিয়া ধারণা ছিল তো তিনি ওই পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সমস্ত মৌলগুলোকে সাজিয়ে তার নিজস্ব একটি পর্যায় সারণী আমাদের প্রদান করেছিলেন যেটি কিন্তু মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণী আসলে কিন্তু আমরা এই যে সারণীটি দেখে থাকি সেটি কিন্তু আধুনিক পর্যায় সারণী কিন্তু মেন্ডেলিফ যখন তার পর্যায় সারণীটি দিয়েছিল তখন কিন্তু এই পর্যায় সারণীটি এরকম ছিল না বিজ্ঞানী মোসলে উনিশশো সালে 
পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করার পরে এটা কিন্তু পরবর্তীতে মডিফাই করা হয়েছিল কেননা যখন মেন্ডেলিফ তার পর্যায় সারণিটি দিয়ে গেছিলেন সেখানেও কিন্তু কিছু ভুল ছিল আর ওই ভুলগুলো পরবর্তীতে সংশোধন করে এটি কিন্তু আধুনিক পর্যায় সারণি হিসেবে পরিচিত কিন্তু তিনি যে মেন্ডেলিফ মেন্ডেলিফ যে পর্যায় সারণিটি দিয়ে গেছিলেন সেটি হচ্ছে এইটি অর্থাৎ এটি হচ্ছে মেন্ডেলিফের ঠিক সেই কালে দিয়ে যাওয়া পর্যায় সারণি এভাবে তিনি পর্যায় সারণিকে সাজিয়েছিলেন কিন্তু মেন্ডেলিফের এই পর্যায় সারণি আসলেই খুব ভালো একটা অবদান রেখেছিল আমাদের এই পর্যায় সারণিতে তাই আমি পর্যায় সারণির ইতিহাসে এই কথাগুলো বলতে চাই না সেকেন্ড ভিডিওতে অবশ্যই আপনারা এই মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন তাই এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমাদের পর্যায় সারণির ইতিহাস সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলাদেশের আরও অনেক চ্যানেল রয়েছে যারা মানুষকে অনেক ভালো কিছু শেখাতে চায় যেমন আইমান সাদিক স্যারের টেন মিনিট স্কুল তাছাড়া ফাহাদ স্যারের আমাদের স্কুল এবং সোহাগ স্যারের অন্যরকম পাঠশালা তাছাড়া আমার জানার মতো আরও একটি চ্যানেল রয়েছে সেটা হচ্ছে যে নিউরন প্লাস তবে এটার প্রতিষ্ঠা থেকে আমি আসলে এখনও জানতে পারিনি এ চারটি চ্যানেল অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট দিয়ে থাকে শিক্ষামূলক সম্পর্কে তো আপনার অবশ্যই এই চারটি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিজেদের কাছে অবশ্যই রেখে দিবেন কেননা এই চারটি চ্যানেল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর একটি কথা আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন আর যদি খারাপ লেগে থাকে ডিসলাইক দিতে কখনোই ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ